ఎక్కడో పుట్టా ఎక్కడో పెరిగా ఒక ఓటర్ ఐడి కార్డు లేదు ఒక రేషన్ కార్డు లేదు కనీసం అడ్రస్ ప్రూఫ్ కూడా లేదు కానీ రే నా జీవితానికి ఆధార్ కార్డు లా కనిపిస్తుంది రా అమ్మాయి పిచ్చోడా ఇందాక నువ్వు అన్నవన్నీ ఉంటేనే ఆధార్ కార్డు వస్తుంది రా మా తెలియదులే రాణి ఇప్పుడు దాకా పర్సులో డబ్బులు పెట్టుకోవాలనిపించేదా పర్స్ ఏది కానీ ఇప్పుడు పర్సులో అమ్మాయి ఫోటో పెట్టుకోవాలనిపిస్తుందా అయినా నాకేం తక్కువరా నెలకి నాలుగైదు కార్లు ఈజీగా లేపేస్తా అది కూడా చేయొచ్చు నువ్వు అమ్మాయి మనసు కొట్టాలంటే ముందు ఇవన్నీ కొట్టేయడం మానేయాలరా తిను పని చూసుకోరా రేరే రే అది బాగాలేదురా ఇందాక తిన్నాను సరి కాల్ ఏం పర్లేదు నాకు ఫుల్ గా కాల్తుంది ఇదేంట తెలుసా కడుపు కాదు కంచిన మిక్సీ గ్రైండర్ ఇందులో కొండలైనా కోడ్లైనా రాళ్ళైనా రొయ్యలైనా వేసాం అనుకో రాత్రిని తిన్న కూడా ప్రెగ్నెంట్ అనుకుంటారా దానికి అవ్వాల్సిన వాంతులు విరోజు లాకవుతున్నాయి అతిగా వాంతులు విరేచనాలు అవుతుండడం హెచ్ఐవిలో ప్రధాన లక్ష్యం హెచ్ఐవి వ్యాధి సోకిన వ్యక్తి చాలా నీరసంగా ఉంటాడు మొహంలో ప్రేతకడ కొట్టు చాటు కనబడుతూ ఉంటుంది అంటే హెచ్ఐవి అంటే ఒక బలహీన క్షణాల్లో సేఫ్టీ వాడలేదు మీకు వినండి మీకు ఈ మధ్య ప్రాబ్లమ్స్ ఏమైనా ఉన్నాయా మాట్లాడుతుంటే ఎదుటి వ్యక్తి కనిపించలేదు డాక్టర్ ఎప్పుడు ఫోన్ లో మాట్లాడుతున్నప్పుడు నిద్దట్లో ఎలాంటి కళ్ళు వస్తుంటాయి నైనితర అనుష్క ఇలియానా జినీవియా రోజుకు హీరోయిన్ ఎవరిని రిపీట్ చేయను మీకు హెచ్ఐవి చెప్పండి నిన్ను చూస్తుంటే ఉందనిపిస్తోంది కన్ఫర్మ్ రిపోర్ట్స్ లోనేమో లేదు బలే గమ్మత్తుగా ఉందా గమ్మత్తుగా ఉందా నీ ఫేస్ చూస్తేనేమో ఉందనిపిస్తోంది ఫేస్ చూస్తే హెచ్ఐవి ఉన్నట్టు ఉందా ఫేస్ చూసి ఎలా కన్ఫర్మ్ చేస్తారండి వీడు ఒక చూడండి ఎంత మైకు ఉన్నాడు కానీ ఇది పచ్చి దొంగ అబ్బా నూడరా ఆయన ఫేస్ చూసి కన్ఫర్మ్ చేసినట్టయితే ముఖ్యమంత్రి అవుతాడా ప్రధానమంత్రి అవుతాడా అందుకు నువ్వు మొక్క చూడు దొంగలు పట్టినట్టున్నావు నువ్వు డాక్టర్ అలా ఎవరున్నా లేకపోయినా ఇక్కడ డబ్బు ఉంటేనే ఆపరేషన్ జరిగేది మీరంత మాట అనకండి సార్ మీరు ఎలాగైనా పెద్ద మనసు చేసుకుని పెద్ద మనసు చేసుకోటానికి ఇది పది ఇరవైతో పోయేది కదమ్మా ఆరు లక్షలు కావాలి అంత మాట అనద్దు సార్ కొత్త వింటోరా టీఆర్ నంబర్ క్యాష్ డౌన్ క్యాష్ ఇవరా ఇదేనా బండి ఇదే బండి బాగుంది నేను తెచ్చిస్తాలే పో సరే ఫోన్ ఉంది కదా నా ఫోన్ ఫోన్ చేసి లైన్ లో పెట్టి కానీ ఫోన్ సిగ్నల్ ద్వారా రిమోట్ అక్కడ నొక్కితే ఇక్కడ డోర్ ఓపెన్ అయితే వేసుకెళ్ళిపోవచ్చు సూపర్ రా చూస్తా చేసేద్దాం ఓకే నో ప్రాబ్లం సారీ కొత్త కారండి వెంటో అనుకుంటా అవునండి బాగుంటుంది సార్ ఉంటాను సార్ అమ్మా ఇదిగోండి మీకు ఆపరేషన్ కావాల్సిన డబ్బులు తొందర చేయించండి ముందు డబ్బులు తీసుకోండి ఆపరేషన్ చేయించండి నా ఫోన్ నెంబర్ రాసేస్తాను ఇంకేమైనా అవసరం ఉంటే ఫోన్ చేయండి బాబు ఏ రండమ్మా తీసుకెళ్ళి తొందరగా ఇదిగోండి అమ్మా నా అవసరం ఉంటే ఫోన్ చేయండి పాపకి యాక్సిడెంట్ అయిందని తెలిసి అలాగే వచ్చేశాను నేను మనీ కూడా తీసుకురాలేదు పర్వాలేదమ్మా ఒక బాబు దేవుళ్ళ వచ్చి ప్రాణం పోశాడు ఎవరమ్మా అతను పేరు అడ్రస్ ఏమీ చెప్పలేదమ్మా ఆ ఫోన్ నంబర్ మాత్రం ఇచ్చాడు ఇదిగోమ్మా తనొస్తే ఇది ఇవ్వండి 
తను చేసింది చాలా మంచి పని అయ్యో ఎందుకమ్మా నా సాటిస్ఫాక్షన్ కోసం ఇవ్వండి వస్తానండి అలాగేనమ్మా హలో థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ దేనికి బేబీ ఆపరేషన్ కి డబ్బు ఇచ్చి హెల్ప్ చేసినందుకు అది నా బ్లడ్ లోనే ఉంది మంచి వాళ్ళకి మంచి వాడిని చెడ్డ వాళ్ళకి చెడ్డ వాడిని మీరు మరోలా అనుకోకపోతే మాతో ట్రీట్ డబ్బులు అయ్యో మీరు కాదండి మీకు నేనే ట్రీట్ ఇస్తాను ఐదు ఐదు నిమిషాలు అక్కడ ఉంటాను అయ్యో ఐదు నిమిషాలు ఎలా అండి ఐదు గంటలు కలుద్దాం ఓకే ఎవరా వచ్చేసావా ఈ ఎవరు అమ్మాయిరా మనకు పాటి ఇస్తున్నట హాస్పిటల్ లో బేబీ తాలు కనుకుంటా సాయంకాలం ఐదు గంటలకు ఐదింటికా మీ దయ వల్ల బాగానే ఉంది బాబు ఉంచండి బాబు మా మంచి కోరిన మీకు ఇమ్మని మా పాప వాళ్ళ మేడం ఇచ్చింది అయ్యో రేపు మొత్తం మన పొరలో డబ్బులు లేవ తాగడు పెట్టుకోవచ్చు అంటే అదే రేపు ఇలా అమ్మాయికి సాయించాడు అనుకో మన దగ్గర డబ్బులు లేవుగా మొత్తం ఊడ్చేసాం ఉంచి పనుకోండి అమ్మాయి పిలిచిందని అవతారం ఏంటి వీడేంటి హచ్చు కుక్కలో వెంట పడుతున్నాడు ఇప్పుడు ఎలా గుర్తుపట్ట అరే హచ్చు కుక్క పక్కన పిచ్చు కుక్క కూడా వస్తుంది చూడు మనోళ్ళరా చూసేసారు ఫాలో అవుతున్నారు హలో ముందు మేమే వచ్చాం మీరు మమ్మల్ని ఫాలో అవుతున్నారు ఓ లాజిక్ సరే ఇది ఏంటంటే కాదు లైఫ్ లో చాలా గొప్పలు అన్నట్టు హైదరాబాద్ లో మా కంటే గొప్పలు అది నీచి చెప్పమన్ అచ్చే నీ దగ్గరికి ఎలా వచ్చింది నాదే చేశాడు ఎవరో చిన్నపిల్లకి హెల్ప్ చేస్తే వద్దన్న అభిమానంతో ఇచ్చారు ఏ అచ్చయ్ నాది నీద సిటీలో ఉన్న మోస్ట్ వాంటెడ్ క్రిమినల్ లిస్ట్ నాకు కావాలి జైళ్ల నుంచి ఈ మధ్య రిలీజ్ అయిన క్రిమినల్స్ అలాగే రౌడీ షీటర్స్ గ్యాంగ్స్టర్స్ అందరూ నాకు ఇమీడియట్ గా కావాలి బస్ స్టాండ్ లో రైల్వే స్టేషన్ లో లాడ్జ్లు ఏవి వదలతు ఎవ్వడ అనుమానంగా కనబడినా ఎత్తుకొచ్చేయండి ఎవ్వడ ఎదురు తిరిగిన గోలి కొట్టేయండి నువ్వేంటి ఆయాస పడుతున్నా ఇది జాగింగ్ లా లేదు రన్నింగ్ లా ఉంది ఓ కదా అంటే మార్నింగ్ జాగింగ్ చేస్తాను ఈవినింగ్ రన్నింగ్ చేస్తాను ఆరోగ్య మహాభాగ్యం అంటారు కదా ఇప్పుడు ఎంత డబ్బున్నా ఏం లాభం చెప్పు వడ్డీతో వయసు ఆస్తో ఆరోగ్యం వస్తుందా రాదు కష్టపడాలి రామ్ దేవ్ బాబా కూడా ఎప్పుడు గిట్ల చెప్పలే చెప్పలేడు మన కాన్సెప్ట్ కదా అది సరిగాని మా కాసంత నీ కార్ లో లిఫ్ట్ ఇస్తావా ఏ నీకేమన్నా పిచ్చా కార్ లో వాకింగ్ రావడానికి ఇదేమన్నా కేబీఆర్ పార్క్ కా ఆటో పిలుస్తారు ఉండు ఆటో ఎక్కడ ఓకే నేను మళ్ళీ కలుసు ఎక్కడ ఎందుకు సార్ మమ్మల్ని ఊరంతా పరిగెత్తించి ఇక్కడ తీసుకొచ్చారు దావా తీసుదామని బగారాన్నం మటన్ తోటి గాలిపి ముద్దలు తినిపిస్తామని తీసుకొచ్చిన ఊరుకోండి సార్ రాత్రిదే ఇంకా అరగలేదు రాత్రిదే ఇంకా నేను అరగొడతారు అచ్చా అది పోని గాని ముందు మ్యాటర్ పోదాం గీని గుర్తు పడతారా ఎవడు సార్ ఈడు చూడడానికి హైబ్రిడ్ లా ఉన్నాడు ఈయనకో బ్రీడా అరే మన బ్రీడ్ ఖరాబ్ చేయడానికి చూస్తుండీడు 
అతి భయంకరమైన వెపన్స్ ని మన సిటీలో ఉన్న గ్యాంగ్స్ కి అందజేయనికి చూస్తుండు ఇది సరిగ్గా చూసి చెప్పురి మీకు తెలుసా మాకేం తెలియదు సార్ తెలుసా తెలియదు సార్ చూడలేదు సార్ యాక్టింగ్ నాకంటే ఎక్కువ చేస్తారా మీరు లేదంటావు ఏంటి సార్ ఇది నా ఫేస్ చూడండి సార్ బర్త్ సర్టిఫికేట్ దొరకలేదు గానీ ఇంజనీరింగ్ కాలేజ్ లో ఉండాలి సార్ నేను అట్టనా అయ్యా లింక్ ఉందని తెలిసిందనుకో బర్త్ సర్టిఫికేట్ కాదురా డెత్ సర్టిఫికేట్ ఇస్తా పిలువంగానే రాకుండా ఉరికిపోయినావంట నువ్వేనా సార్ రా సాలి సార్ ఏం సార్ కొట్టారు అరే నా అయ్య కదరా నా అమ్మ కదరా నాన్న నా మాటిన్ రా నీకు దండం పెడతారా అయ్యా ఇది సెంట్రల్ కి సంబంధించిన విషయం రా బోల్ సార్ తెలిస్తే చెప్పండి రా మీ కేసులన్నీ మాఫ్ చేపిస్తా సార్ మీకు రివార్డ్లు కూడా ఇప్పిస్తా తెలిసి కూడా తెలియలేదన్నావని తెలిస్తే సార్ నీకు తెలియకుండానే పైకి పోతావు అర్థమైందో చెప్తాను సార్ కబర్దార్ రేపా నిన్ను పోలీసులు నన్ను తీసుకెళ్లడం చూసుంటే జాను హర్ట్ అయ్యేదేమోరా హర్ట్ అవడం కాదు పోలీసు ఉండేది రే ఎందుకు రా ఇవన్నీ చక్కగా మంచి ఉద్యోగం చూసుకుని అమ్మాయిని పెళ్లి చేసుకుని సెటిల్ అయిపో కరెక్టేరా ఏదైనా పర్మనెంట్ మ్యాటర్ కావాలి కరెక్ట్ జగ్గుబాయిని పరిచింది పరిచయం చేయరా ఇప్పుడు చేయబోయే బిజినెస్ ఒక్కటి సక్సెస్ అయితే చాలు మనం లైఫ్ లాంగ్ సెటిల్ అయిపోవచ్చు ఏంటి మా బిజినెస్ ఎవరైనా వచ్చే నెల చైనా నుండి వైజాగ్ హార్బర్ ద్వారా లేటెస్ట్ వెపన్స్ షిప్ గుండా వస్తున్నాయి మొత్తానికి వంద కోట్ల పెట్టుబడి అవుతుంది వంద కోట్ల అదే సరుకుని మన దేశం మొత్తం సప్లై చేస్తే వెయ్యి కోట్ల లాభం వస్తుంది కరెక్టే గాని ఇప్పుడు అంత డబ్బు ఎవరి దగ్గర ఉంది బాయ్ మొత్తం నేను ఒక్కడనే పెట్టుకునేవాడిని కానీ నా దగ్గర ఉన్న బ్లాక్ మనీ మొత్తం నా కన్స్ట్రక్షన్ బిజినెస్ లో స్ట్రక్ అయిపోయింది అందువల్ల నేను ముప్పై కోట్ల వరకు పెట్టగలను నా భాగానికి నేను ఒక పది కోట్ల వరకు పెట్టగలను అంతకంటే ఎక్కువ పెట్టలేదు మీకు అభ్యంతరం లేకపోతే నా దగ్గర ఓ ముగ్గురు ఉన్నారు వాళ్ళు నమ్మకస్తులేనా నీకు నేనెంతో నాకు వాళ్ళంతే భాయ్ అలాగా పిలిపించి అయితే కలిపితే డెబ్బై ఐదు అవుతుంది ఇంకో ఇరవై ఐదు కావాలి నమస్తే అన్న ఇక్కడికి వచ్చావేంట్రా మొన్న మా ఫ్రెండ్ గురించి చెప్పాను కదా మీరు పనిలో పెట్టుకుంటారేమోనని ఎవడో జాదు అని చెప్పేవాడా అన్న అది చాలా తెలివి నన్న మన దందాకు ఉపయోగపడతాడు పైగా షార్ప్ రమ్మని చెప్పు నీ పేరేంటి రాజా అన్న ఏ రాజా రాజాది రాజాది రాజా అని పెట్టుకుంటే బాగా పొడుగైందని వసూలు రాజాను పెట్టుకున్నాను ఏ వసూలు చేస్తావురా చిట్టి పైసలా చాలా తెలివైన అడివి షార్ప్ అని చెప్పాడు నువ్వు తెలివైన అడివో కాదో నాకు ఎలా తెలుస్తుంది సుర్రాబాయ్ దొంగ అయితే దొంగతనం చేసి చూపాలి అంత కూడా అయితే మర్డర్ చేసి చూపాలి అట్లనే తెలివైన అయితే తెలివితలు చూపాలి కదనే ఏమన్నా అన్న మీ అందరూ వైపన్స్ బిజినెస్ చేయబోతున్నారు మాల్ చైనా నుంచి వస్తుంది పెట్టుబడి వంద కోట్లు రాబడి వెయ్యి కోట్లు మీ అందరి దగ్గర కలిపితే ఓ డెబ్బై ఐదు ఉంది ఇంకో పాతి కోసం వెతుకుతున్నారు చాలా ఇంకేమన్నా కావాలి
సరైన కత్తి లాంటి వాడిని తీసుకొచ్చావరా అంతా నా ట్రైనింగ్ అన్న మనం చెప్పినట్టు చేస్తాడు ఇప్పుడే పనిలో చేరిపోరా తెలివైన ఎప్పుడు పనిలో చేరడా పార్ట్నర్ గా చేరతాడు నన్ను పార్ట్నర్ చేసుకోండి పార్ట్నర్ మీకు కావాల్సింది పెట్టుబడి నాకు కావాల్సింది రాబడి మీకు కావాల్సిన ఆ బ్యాలెన్స్ పాతి కోట్లు నేను తీసుకొస్తాను ఎంత రిస్క్ అవసరమా నాయన అన్న బాడీలో బ్లడ్ సర్క్యులేషన్ అయిపోయే వయసులో ఉన్న మీరే చేస్తుంటే ముట్టుకుంటే షాక్ కొట్టే బ్లడ్ బాడీలో పెట్టుకున్న నేను చేయలేనా చేసేస్తాను నా దగ్గర పని చేసుకోవడానికి వచ్చి పార్ట్నర్ గా చేరతానంటే ఏంట్రా అర్థం నీ నెలారా నమ్మేది నువ్వు ఇరవై ఐదు కోట్లు ఎక్కడి నుంచి తీసుకొస్తావరా బాగా బలిసి బ్లాక్ మనీతో కొట్టుకుంటున్న మన భారతదేశంలో చాలా మంది ఉన్నారు వాళ్లందరూ భార్య బిడ్డల్ని బావా బామర్దుల్ని నమ్మలేక నాలాంటి ఊరు పేరు లేని అనామకుడిని నమ్మి కోట్ల డబ్బులు పెడుతున్నారు వాడినే బినామీ అంటారు మీరెలా అయితే నేను కత్తి లాంటి వాడిని నన్ను క్యాచ్ చేశారో అలా ఓ బలిసిన వ్యక్తి క్యాచ్ చేసి నన్ను అతని బినామీలా పెట్టుకున్నాడు బినామీయా ఎవరికా నువ్వు బినామీ బినామీ ఎవరికో చెప్తే బినామీ ఎలా అవుతా తీసుకొస్తాను <laughs> 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 